ఈ రోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అత్తలి మండలానికి సంబంధించిన ఆరవల్లి అనే గ్రామం చూడడానికి వెళ్తున్నామండి ఈ గ్రామం చూడడానికి ప్రధాన కారణం అనగనగా రాగమతి చేయించునుండు తినక తినక వేము తీయనుండు సాధనమును పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ ఇటువంటి పద్యాలు విన్ని మన తెలుగు వారు ఉండరు అటువంటి పద్యాన్ని రచించిన యోగి యామనకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామంలో గుడి కట్టి పూజలు చేస్తూ ఉంటారంట ఒక వేషవల్లో పడి మొత్తం సర్వసాన్ని కోల్పోయి చివరికి మృత్యు అంచుల వరకు వెళ్ళి ఎన్నో పద్యాలు రచించిన యోగి యామను గుడి కట్టి పూజించే ఈ ఆరవల్లి గ్రామం గురించి ఈ వీడియో ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామం తణుకు పట్టణానికి ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుందండి అలాగే భీమవరం పట్టణానికి ఒక పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామం అందరికీ నమస్కారం నేను మీ హర్ష శ్రీరామ్ అంతర్వేది ప్రజెంట్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అత్తిలి మండలానికి సంబంధించిన ఆరవల్లి అనే గ్రామం చూడడానికి వెళ్తున్నామండి మనం ఫస్ట్ టైం మాట ఆ ఆరవల్లి అనే గ్రామం వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఈ ఆరవల్లి వెళ్ళే దారి మధ్యలో ఎటు చూసిన పచ్చని పంట పొలాలండి ఒకవైపు అక్కడక్కడ ఈ వరి పంట పొలాల మధ్యలో గట్టుల మీద మామిడి చెట్లు అలాగే అక్కడక్కడ ఆ పంట పొలాల మధ్యలో తాడి చెట్లు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట ఇక్కడ లొకేషన్ ఒకసారి గోదావరి జిల్లాలో వరి పంట పొలాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే మన రైతులు ఎక్కువగా ఇటువంటి వ్యవసాయం ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటుంటే భవిష్యత్తులో మనకి ఆహారానికి అయితే లోటు ఉండదు ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం అండి ప్రకృతి అందాలకు పుట్టినిల్లు మన గోదావరి జిల్లాలోని పల్లెటూళ్ళు ఎటు చూసిన కొబ్బరి తోటలు పచ్చని పంట పొలాలు పొలాల మధ్యలో రోడ్లు ఆ రోడ్లపై బైక్ పై జర్నీ చేస్తే మనసుకు చెప్పలేని ఆనందం ఇవన్నీ చూడాలంటే మన పల్లెటూళ్ళలోనే సాధ్యం ఇక పండగల విషయానికి వస్తే అందరూ ఒకే చోట చేరి సాంప్రదాయక దుస్తులు ధరించి బంధువులను పిలిచి పిండి వంటలు తయారు చేసుకుని పండుగలు జరుపుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి పల్లెటూరు అందాలన్నీ కలిసిన గ్రామమే ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామం మండలం <laughs> మీరు ఏం చేస్తా ఉంటారు వ్యవసాయం అండి పది ఎకరాలు ఇవన్నీ మీ ఇక్కడ ఉన్నాయండి కానీ ఇక్కడ ఎక్కువగా వరి ఎక్కువగా పండిస్తా ఉంటారు ఇంకా ఏమీ లేదండి మాకు ఆధారు ఏం చేస్తే చేపల చెరువులు అయిపోయినాయండి అన్ని చెరువులు అయిపోయాక ఇంకా ఏదో ఇంకా ఈ ఏరియా మటుకు ఇంకా ఆగిందండి ఎలా పొలాలు ఉడ్చుకొని ఇంకా అలాగే ఎదరికే వెళ్తున్నాం అండి రెండు పూట పంటలు బాగా దెబ్బ వేసేసి ఈ పంట కొద్దిగా బాగుందంటే మాకు మళ్ళీ కాలమానం ఎలా ఉందండి మబ్బుల కింద ఉందని ఈ రోజు అలా ఉంది కొంచెం మధ్యలో వర్షం కూడా పడ్డది అండి సరిగ్గా పంట చేసుకు వచ్చేటప్పుడు మబ్బులు వేస్తుంది ఇదే బాధ అండి మాకు రైతుకి ఇంకో నెల రోజులు అయితే మొత్తం అయిపోతే మొత్తం మాసులు చేతికి వస్తాయి ఈ పంట మీకు ఎకరానికి ఎంత వస్తుందండి ఎకరానికి ఏముందండి బోల్డ్ పెట్టుబడి అయిపోయినాయి యాభై వత్త అవుతుంది ఇంకా అంత మించి ఏమి అవుతుంది యాభై నలభై ఐదు యాభై నలభై ఐదు అయితే ముప్పై ఐదు ఆ షేలు మందులు పెట్టుబడులతో పెరుగుతున్నాయండి అన్ని వ్యవసాయం అంటే బాగా ఇంకా షేనికి ఉరికి అలవాటు పడిపోయింది మందు పది బత్తాలు తొమ్మిది బత్తాలు వేస్తున్నామండి ఎకరానికి ఎంత పెట్టుబడి అవుతుంది అండి పెట్టుబడి చాలా అయిపోతుంది అండి ఇంకా ఐదు లాట్లో కూడుకోవాలండి మేము లాస్ట్లో కొడితే తెలుస్తుందండి మన అంటే ఎంత వచ్చిందో చూసి డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయో చూసి అప్పుడు దేని దాని బాగా చేసేవాడికి ఎంత మిగిలిందో తెలుతుందండి లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా చేస్తా చిన్నప్పుడు తప్పదండి మాకు వేరే దండకు వచ్చినా లాభం వచ్చినా రొటేషన్ వేరే ఏం చేసుకోవడానికి ఏం చేసుకున్నానికి ఇంకా అవకాశం లేదు అవకాశం లేదు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈ ఆరవల్లి వెళ్ళే గ్రామం మధ్యలో చూసిన పచ్చని పంట పొలాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి 
చాలామంది పల్లెటూళ్ళు వదిలి పట్టణాలకి వలస వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా మన సంక్రాంతి కానీ ఉగాదికి కానీ కొన్ని ఫెస్టివల్స్కి వచ్చినప్పుడు ఈ పంట పొలాల దగ్గర ఇక్కడ ఇటువంటి ప్లేస్ చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్నమాట చిన్నప్పుడు ఇటువంటి ప్లేస్లో చాలామంది అందరికీ పరిచయం ఉన్న ప్లేస్ మాట ఈ పచ్చని పంట పొలాలు ఎటు చూసిన కాలువలు కొబ్బరి తోటలు చాలా అందంగా ఉంటుంది అన్నమాట పల్లెటూరు అంటే చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక కాలువ ఉంది అంటే చిన్న కాలువ అన్నమాట వరి పంట పొలాలకు నీరు అందించే కాలువ అన్నమాట దీనికి వంతులు ఉన్నాయి ఒక చిన్న పట్టుల వంతులు ఉంది అన్నమాట కర్ర వంతున ఇటువంటి వంతుల మీద చాలా మందికి అనుభవం ఉంటుంది దాడడానికి కూడా కొంతమందికి అలవాటు ఉండదు ఇదే పల్లెటూళ్ళలో వంతులు ఈ విధంగా ఉంటాయి ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆరవేల అనే గ్రామం ఏ విధంగా ఉందో చూద్దామండి మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అత్తిలి మండలానికి సంబంధించిన ఆరవల్లి అనే గ్రామం రావడం జరిగింది ఈరోజు వచ్చి ఈ గ్రామంలో శ్రీరామనవమి ఏడుకలు జరుగుతున్నాయి అన్నమాట అసలు ఈ గ్రామంలో శ్రీరామనవమి ఏడుకలు ఏ విధంగా జరుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దామండి చాలామంది ఈ ఊరు గ్రామస్తులందరూ ఇక్కడ ఒక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి రాముడు వారికి కళ్యాణం జరిపిస్తున్నారన్నమాట ఈ శ్రీరామనవమి ఏ విధంగా జరుపుతుంటారో ఈ గ్రామంలో ఒకసారి చూద్దామండి
ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామంలో శ్రీరామనవమి ఏడుకల్లో భాగంగా మొత్తం గ్రామం అంతా కలిసి సీతారాముల వారికి కళ్యాణం ఏ విధంగా చేస్తున్నారో మీకు చూపించడం జరిగింది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు భావితరాలకు అందించాలంటే ఇలాంటి పల్లెటూరులో జరిగే పండగలే ఆదర్శం రామనవమి ఏడుకల్లో భాగంగా ఇక్కడైతే వచ్చిన ఈ గ్రామంలో భక్తులందరికీ ఇక్కడ ఇసుని కార్లు పంచి పెడతారండి అది తాటాకులతో చేసిన ఇసుని కార్లు అనమాట యాక్చువల్గా మీరు పల్లెటూరులోనే ఇటువంటి ఇసుని కార్లు చూస్తూ ఉంటారు సిటీలో అయితే మనకి అందరూ ఇటువంటి కూడా ఉపయోగించడం కూడా చాలామంది తెలియదు ఒకసారి ఇక్కడ ఇసుని కార్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూడండి ఇది ఈ గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇది ఒక ఆనవాయితీకి వస్తున్న ఒక సాంప్రదాయం ఉంటుంది అంటే శ్రీరామనవమి భక్తులు అందరికి వచ్చిన భక్తులు అందరికి ఇటువంటి ఇసుని కార్లు పంచి పెడతారు అనమాట ఒకసారి ఇసుని కార్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూడండి ఆరవలి అనే గ్రామంలో ఇక్కడ ఒక హనుమాన్ టెంపుల్ అంటే ఆంజనేయస్వామి టెంపుల్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ టెంపుల్ అయితే యాక్చువల్గా ఆంజనేయస్వామి టెంపుల్ ఆ విధంగా లేదు యాక్చువల్గా జైన్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి కదా మీరు చూసింది ఆ జైన్ టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా అయితే మోడర్న్గా అయితే దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఈ ఆరవలి గ్రామానికి సంబంధించిన ఆంజనేయస్వామి టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దామండి లోపల చాలా డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట ఈ టెంపుల్ వచ్చి యాక్చువల్గా మీరు పైన చూడవచ్చు ఒక చాలా ఎత్తైన ఒక ఒక నిర్మాణం అన్నమాట ఇది అలాగే ఇక్కడ చూడండి చాలా చాలా ఎత్తైన విగ్రహం అన్నమాట అది కూడా ఒక రకమైన స్టోన్ అండి అలా గ్రామాల్లో ఆంజేశ్వరం టెంపుల్ అయితే చూపించడం జరిగింది కానీ ఇంత ఎత్తైన విగ్రహం అలాగే స్టోన్తో నిర్మించిన విగ్రహం ఈ ఆరువల్లి అనే గ్రామంలోనే ఉంది ఒకసారి ఈ విగ్రహం చూడండి తర్వాత ఈ గ్రామం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం అండి
మారవల్లి అనే గ్రామంలో చాలా పురాతన కాలం నాటి మండు అలుగులు చాలా చూడడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ పురాతన కాలం నాటి మండు అలుగుల్ని లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో వీళ్ళు రీమోడల్ చేసుకుని చాలా బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేయరండి అసలు ఈ ఆరవల్లి గ్రామంలోని ఈ పురాతన కాలం నాటి మండు అలుగులు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దామండి స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్ మటీరియల్ ఇది ఎంట్రన్స్కి ఒక గేట్ ఏర్పాటు చేశారు అలాగే మీకు ఇక్కడ ప్రహరీ కూడా చూడొచ్చు ఏ విధంగా ఉందో లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రహారీ లోపల ఒక ఖాళీ ప్లేస్ చూడండి అంటే వాకిలి మట ఈ వాకిలికి ఉపయోగించిన రాడ్ కూడా తాండూరు స్టోన్ అంటండి ఇది తాండూరు నుంచి తీసుకొచ్చారంట ఇది చాలా అంటే ఇప్పుడున్న స్టోన్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంది ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా ఉందో మధ్య మధ్యలో ఒక గ్రానెట్ స్టోన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆరవెల్లి అనే గ్రామం వచ్చామట ఈ ఆరవెల్లి అనే గ్రామం అంతా వీడియో తీస్తుంటే ఇక్కడ పురాతన కాలం నాటి మండు వలవులు తీద్దామని వస్తే ఇది పురాతన కాలం నాటి మండు వలవులు లేదు రీసెంట్గా అంటే రీమోడల్ చేసిన ఒక మండు వలవుల్లా అనిపిస్తుంది ఇంత మోడర్న్గా ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవడానికి కారణాలు ఏంటి ఇంటికంటే ఎలాగంటే నేను నాలుగో తరం అండి మీరు నాలుగో తరం అండి నాలుగో తరం ఓకే అండి వంద సంవత్సరాలు దాటిందండి వంద సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే అండి వన్ టెన్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కాకపోతే ఇంటికి ఏంటంటే మున్సిపు గారి అని ఒక పేరు పూర్వం నుంచి మున్సిపు గారి అంటారండి మా తాతయ్య వాళ్ళు గ్రామం సేవలు చేశారు ఓకే అండి ఓకే అదేంటంటే ఆ ఇల్లుని నేను అలా ఉంచాలని దీన్ని అలా మాడిఫై చేయించుకుని అంటే చాలా మంది ఇటువంటి పాత ఇల్లు తీసేసి లేటెస్ట్ గా ఇదే పెట్టుబడికి మంచి మోడర్న్ తో మంచి బిల్డింగ్ లో వస్తాయి కరెక్టే అండి కాకపోతే దీన్ని అలాగా మనం ఉంచాలి పెంకిటీలు కదా ఓకే పూర్వ పిల్లి కదా తరతరాల నుంచి వచ్చిన ఎక్కడ చూసుండమాట ఇంత నీట్ గా ఎంత గ్రనైట్ తోటి లేదా ఏదో వెనకాల గోడలు చూస్తే ఎక్కడి నుంచి ఈ మెటీరియల్ అంతా తీసుకున్నారు సార్ మీరు ఇది ఇది మెటీరియల్ అంటే అండి ఇది తాండూరు రాయి అని తాండూరు నాపరాయి తాండూరు నాపరాయి అండి ఈ రాయి వచ్చి ఓకే గోడలు కూడా అది కూడా టైల్స్ కాకుండా వేరే స్టోన్ తో అనకాపురం పలకరాయి అని అది వేసండి మీకు నైంటీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఆ టైంలో వేసామండి అది మార్కాపురం నుంచి తీసుకొచ్చారండి అది మార్కాపురం అంటే ఇక్కడ లోకల్ గా తంపు నుంచి చేశాడు ఒకప్పుడు సార్ ఇది మండు వాళ్ళేనండి లోపల అంటే పైనుంచి వెంటిలేషన్ రావడానికి లేదా వర్షం వాటర్ రావడానికి కూడా అదే ఉంటుందండి ఎన్ని గదులు ఉంటాయి సార్ లోపల వచ్చి మీకు మొత్తం మీద ఫోర్ రూమ్స్ అండి సార్ ఎంతమంది ఉండేవారండి ఒకప్పుడు ఇందులో అండి ఒకప్పుడు అయితే ఈ ఇంట్లో అండి ఒక పదిహేను ఇరవై మంది ఉండేవారు పదిహేను ఇరవై మంది కలిసి ఉండేవారు కలిసి ఉండేవారు అంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉండేవి ఒకప్పుడు అందరూ అలాగే ఉండేవారు రాను రాను డివైడ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడవలసిన ప్లేస్లు కానీ చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు అంటే మీకు తగ్గ విషయాలు అంటే అండి ఇక్కడ కామన్గా ఆరవల్లి అనేది స్పెషల్ ఏమిటంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరి పద్దెనిమిది నుండి వేమనోత్సవాలు జరుగుతాయి ఓకే జనవరి పద్దెనిమిది తారీఖుని వేమన యోగి వేమన ఉత్సవాలు జరుగుతాయి అంటే వేమన శతకాలు కూడా ఉన్నాయి కదండి కదండి అదే కదండి ఇదండి ఆ వేమన మా ఊరు లాంటి పూర్వం ఇల్లు కాలిపోయి అంటే ఇల్లు తాటగిల్లు కట్ట తగిలిపోయి పోతాం అలా ఉండి అట ఓకే అండి ఓకే అది ఇల్లు అయితే తగిలిపడిపోయాడు తగిలిపోయి తగిలిపోతున్నాయి నేను వేసారంటే అప్పట్లో పెద్దలు ఎలా కాదు వేమన ఉత్సవాలు వేమనకి మనం ఇంచుమించుండి 
వంద సంవత్సరాల క్రితం నుంచే వేమన పూజించుకోవడం తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎంతో వచ్చింది పూర్వం నుంచి కూడా జనవరి పద్దెనిమిది మేము ఎప్పుడైనా చూడాలనుకుంటే ఆ టైంలో వస్తే రావచ్చు ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వస్తే ఏమన్నా వచ్చేవాళ్ళు ఏదో ఏమన్న జయంతి బాగా చేస్తారు బాగా చేస్తారు అంటే ఆయన ఇక్కడ పుట్టిన వ్యక్తి కాదు కాదండి ఆయనకి ఈ గ్రామంతో సంబంధం లేదు ఆయన వాస్తవానికి రాయలసీమ ఏరియా ఓకే ఓకే కానీ పూజించడం మాత్రం ఎక్కువగా ఇక్కడే జరుగుతుంది ఈ ఆరువల్లి అనే గ్రామం ఓకే సార్ మీ పేరు సార్ నా పేరు రాజశేఖర్ వెలగల రాజశేఖర్ రెడ్డి వెలగల రాజశేఖర్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ సార్ మీ గ్రామం గురించి అలాగే మీ ఇల్లు గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ల్లో ఉపయోగించిన కలపంత టేక్ అండి ఆ రోజుల్లో టేకు కొన్ని కొన్ని చోట్ల రోజు గుడ్డు కూడా ఉపయోగించేవారు ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఈ మండువాలోకి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం ఇలా పెయింటింగ్ కూడా చాలా అంటే వేరే అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పెయింటింగ్ కాకుండా వేరేగా ఉంది పెయింటింగ్ కూడా చూడండి ఒకసారి ఇది గన్ పెయింటింగ్ గన్ పెయింటింగ్ వేయించారండి ఇక్కడైతే వీళ్ళు ఈ రూమ్ ఏ విధంగా మార్చుకున్నారు ఒకసారి చూడండి అంటే ఊగడానికి ఒక ఊయిల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అనమాట పల్లెటూళ్ళలో చాలా సినిమాల్లో చూసుంటారు అదే విధంగా అయితే ఈ ఇల్లు అయితే డిజైన్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు ఇది చాలా బాగుంది అలాగే మీరు వర్షం వాటరు లేదా వెళుతురు రావడానికి వచ్చి ప్లేస్ని ఇలా గొట్టం ద్వారా వర్షం ఇలా వచ్చి ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా కింద నుంచి వే ఉంటుందండి ఈ గ్రామంలో ఏవి చూసినా ఎక్కడ చూసినా పురాతన కాలం లాంటి మండువాలోగులు పెంకిడీలు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట ఒకసారి ఇక్కడ పురాతన కాలం లాంటి ఒక పెంకిడీలు చూడండి చాలా బాగుందన్నమాట పల్లెటూరు వాతావరణం అంతా ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామంలోనే ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి ఒక ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ అరుగులు కూడా చాలా ఎత్తైన అరుగులు అన్నమాట చాలా బాగుందన్నమాట ఈ పెంకిడీళ్ళు అలాగే ఈ వీధి అంతా ఉన్నాయండి పెంకిడీళ్ళు అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ వర్క్ అంటే వాటర్ లైన్ జరుగుతుందండి వాటర్ వాటర్ లైన్ మీ ఊరికి వాటర్ అయి బాగా ఉంటుందా ఇది కూడా పురాతన కాలం నాటి పెంకిడీలు అండి ఇది కూడా చాలా బాగుందన్నమాట ఈ వీధిలో ఎక్కడ చూసినా 
ఇటువంటి పెంకుడిల్లు మండువాలోకి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఇల్లు కూడా ఏ విధంగా ఉంది చూడండి ఇల్లు మీదేనండి ఇల్లు కట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఇది నాకు తెలుసు నా వయసు ఇప్పుడు ఎనభై ఎనభై అంత ముందే ఎప్పుడు ఉందో అంటే వంద సంవత్సరాలు దాటి ఉంటుంది ఇది మండువాలోకి అండి పెంకిడిల్లా ఉండి చూడరా పెంకిడిల్లే ఇది నేను వేయించాను ఊరికే దుమ్మ పడక డస్ట్ రాకుండా మీరు వేయించారు అన్నమాట అది తీసే పర్లేదు పర్లేదులేండి వద్దులే నేను పైన పెడతాను సరే ఎంతమంది ఉండేవారండి ఇది వరకు దీంట్లో దీంట్లో మా అమ్మ నాన్న తర్వాత నా భార్య పిల్లలు ప్రసాద్ వస్తాడు కూతురు కొడుకు అప్పుడు అందరు ఇక్కడే ఉంటున్నారండి ఇప్పుడు అప్పుడు లేదు అంత బేవార్లో ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసేవాడు బేవార్ వెళ్ళిపోయింది అంత కదా ఓకే అండి ఓకే నా కొడుకు ఏమో దుబాయ్ నుంచి మొన్న వచ్చేసరికి వెళ్ళడు ఇక్కడే ఉంటాడు భార్య కూడా ఇక్కడే ఉంటాడు నేను ఇక్కడే ఉంటాను రిటైర్ అయిపోయింది మీ వాయిస్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే తిరుపతిలో చేశారు నాది ఇది కదా రాయలసీమ రాయలసీమ మీద కడప అది ఇక్కడే పుట్టి పెరిగి ఇక్కడే అక్కడ జాబ్ చేయడం వల్ల వల్ల మాట మారిపోయి మారిపోయింది చాలా మంది ఏటీ అడిగింది వ్యవసాయం అడుగుతారు అక్కడ మరి అక్కడ భాష మాట్లాడాలి కదా అవునండి మరి ఏమండి అంటాము వాడు అంటారు ఇవి అంటే మనకు కోపం వస్తుంది అవునండి అవును మీ పేరు రామకృష్ణారెడ్డి వెలగల వెలగల రామకృష్ణారెడ్డి మా అన్నదమ్ములు వాళ్ళ కుటుంబాలు అరవై అరవై ఉన్న అరవై దాకా ఉన్నాయి ఇక్కడండి అందరూ ఇవే పెంకుడిల్లా అండి మిద్దులు ఉన్నాయి కానీ చాలా రోజులు ఉంచుకున్నారు మీరు పెంకుడిల్లు ఏమండి మా ఫాదర్ మొదట్లో బర్మా సరే చాలా మంది ఆరువల్లో చాలా మంది బర్మాలో చేశారండి చేశారు ఇప్పుడు దుబాయ్ దుబాయ్ ఇప్పుడు దుబాయ్ అలాగా ఒకప్పుడు బర్మాలాగా మరి నా కొడుకు కూడా దుబాయ్ లో మన్నర్ దాకా ఉన్నాడు డిన్నర్ దాకా ఇంకా వచ్చేసాడు ఓకే అండి ఓకే మీ ఆరవేళ్ళకి ఫేమస్ ఏమన్నాయండి ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు ఎవరు ఈ ఈ ఊరికి ఈ ఊరికి ప్రత్యేకతలు ఏమన్నాయా ఏమన్నాయి ప్రత్యేకతలు అంత అంత రెడ్డిసే ఇక్కడ ఓకే ఇంకా 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 మీకు తెలిసి ఉన్నాయి శ్రీరామనామ చేసుకున్నారా ఈ రోజు పక్క మీద జరుగుతా ఉంది వెళ్ళారా వెళ్ళా నా అంబరెడ్డి గారు మరి అన్ని దేవాలయానికి ఆయన కదా ప్రెసిడెంట్ ఆయన అక్కడ రాముల్ వారి గుండె పెట్టాడు ఓకే అండి అక్కడ అక్కడ భోజనం చేసి వస్తున్నారు అక్కడ భోజనం చేసి వస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ఇది కట్టడానికి ఎంత ఎంత డబ్బులు అయింది అంత బర్మా కడప ఇక్కడది కాదు మొత్తం అంత బర్మా ఇచ్చారు కడప ఇదంతా టేక్ మొత్తం అంత బర్మా మొత్తం టేక్ వద్దులేండి ఇక్కడ చాలులేండి ఇది హాల్ అటువైపు రెండు ఉంటాయి ఇటువైపు రెండు అటువైపు రెండు ఇటువైపు రెండు ఇటువైపు బ్యాక్ సైడ్ వద్దులేండి ఇంకా చాలా నీట్ గా బాగానే మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీ ఊరంతా చూస్తాం అనమాట ఇల్లన్నీ చూద్దాం అని ఓకే థ్యాంక్ యూ చిత్తూరు జిల్లాలో తిరుపతి చిత్తూరు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అక్కడే ఇది కాలం ఇదే ఇది వేస్తాం పైప్ లైన్ పైప్ లైన్ వేస్తాం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్
చూసారు కదండి ఇది ఆరవెల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన ఒక రైల్వే ట్రాక్ మాట యాక్చువల్గా టూ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయండి ఇవే ఆరవెల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన రెండు రైల్వే ట్రాక్లు అనమాట ఇది కొంచెం ముందుకు దాటితే నెక్స్ట్ వచ్చి మంచిలి రైల్వే స్టేషన్ వస్తుంది అనమాట కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి మంచిలి గ్రామం గురించి ఆల్రెడీ మీకు వీడియో చేయడం జరిగింది ఇదే ఆరవల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన ఒక రైల్వే ట్రాక్ అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ప్లేస్ ఏ విధంగా ఉందో గ్రామంలో మీకు చాలా ఇల్లు అయితే ఇప్పటి వరకు చాలా ఇల్లు అయితే చూపించడం జరిగింది కానీ ఇది రెండు గర్భాల లోగిలి అంటండి యాక్చువల్గా మండువ లోగిలు చూడడం జరిగింది కానీ ఈ రెండు గర్భాల లోగిలి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం అండి సార్ అది రెండు గర్భాల లోగిలి అంటే మీకు రెండు గుమ్మాలు అనుకుంటున్నాను నేను అయితే అదో సింహద్వారం ఇదో సింహద్వారం ఈ సింహద్వారం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఓకే అండి అదే మధ్యలో వర్షం కూర్చుది ఉంటుంది మండు లోగిలు అంటారు ఇదైతే రెండు గర్భాల లోగిలి మొత్తం ఈ ఊర్లో అందరూ బర్మ బర్మ అంటున్నారు అప్పుడు అందరూ అక్కడే చేసేవారండి అంటే రెండు ఫ్యామిలీ కలిసి ఉండేయండి అప్పుడు ఓకే అండి ఆ రోజుల్లో చాలా ఎంత మంది ఉండేవారు మా అమ్మగారు అప్పుట్లో ఇక్కడ ఎంత మంది అంటే మా ఇంట్లో ఇంట్లో మేము పూర్వకాలంలో ఎంత మంది ఉండేవారు అండి ఎంత మంది అంటే ఏం చెప్తాము అంటే ఎక్కువ కుటుంబాలు ఉండేవి కదా మరి మా అత్తగారు ఏడుగురు కొడుకులు కంపల్సరీ ఇద్దరు అలా ఉండేది ఇది కట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటది వంద సంవత్సరాలు దాటేసింది అప్పటి నుంచి ఉందండి ఇప్పుడే చాలా చల్లగా ఉందండి అంటే బయట విపరీతంగా ఎండ ఉన్నా కానీ మీ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పటికీ చాలా కూల్ గా ఉంది చల్లగా ఉంది 
చూసారు కదా మీరు ఈ రెండు గల్బాల లోగులకి రావడం జరిగింది అంటే రెండు గుమ్మాల లోపలికి వచ్చిన తర్వాత లోపల ప్లేస్ ఈ విధంగా ఉంది ఇందులో నుంచి అందులోకి వెళ్ళొచ్చు అండి మామగారు గుమ్మం ఉంది అంటే ఇప్పుడు క్లోజ్ చేశారు కానీ రాను రాను సెపరేట్ అవుతూ ఉంటారు కదా చేయట్లేదండి దీనికి అయితే ఇంక ఎక్కువ ఉంటుందండి మండువలోగులకి పెంకుడీలకి ఎక్కువ సాకరి కూడా ఉంటుంది డస్ట్ ఎక్కువ పడతా ఉంటది కదండి అవునండి అవును ఎవరు ఉంచుకుంటలేదు మీరు మాత్రం బాగా ఉంచుకున్నారు అంటే చాలా పురాతన సాంప్రదాయాలన్నీ మొత్తం ఈ అరవల్లి గ్రామంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయండి సంబంధించిన ఒక ఫేమస్ టెంపుల్ శ్రీ రాములు వారి టెంపుల్ అంటే అంటే రామాలయం అన్నమాట యాక్చువల్గా ఈరోజు అయితే శ్రీరామనవమి ఇదే ఈ గ్రామానికి సంబంధించిన ఒక రామాలయం యారవల్లి అనే గ్రామంలో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్లేస్ వచ్చి ఒక చెరువు మట అంటే ఈ గ్రామానికి సంబంధించిన ఒక మంచినీటి ట్యాంక్ అంటే ఈ గ్రామంలోని ప్రజలందరికీ ఇక్కడి నుంచి వాటరు వెళ్తుందంటండి ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ చూడండి అంటే మంచినీటి ట్యాంక్ మధ్యలో వాటర్ ట్యాంక్ మధ్యలో ఒక శివలింగం అయితే ఏర్పాటు చేశారు చాలా బాగుందన్నమాట అంటే ఇక్కడ లొకేషన్ కావచ్చు ఈ ప్లేస్ కావచ్చు చాలా బాగుందన్నమాట అలాగే మీరు అక్కడ చెరువు మధ్యలో ఒక ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది చూసారా అది యోగియామన విగ్రహం అంటండి అంటే ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామంలో యోగియామని పూజిస్తారన్నమాట మన జిల్లాల్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ యోగియామని ఎవరు పూజించరు కానీ ఈ ఆరవల్లి గ్రామంలో మాత్రమే యోగియామని పూజిస్తూ ఉంటారు అందుకే ఈ గ్రామానికి ఆ చెరువు మధ్యలో ఈ యోగియామన విగ్రహాన్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఆ యోగియామన్ టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు ఎందుకు ఈ గ్రామంలో ఈ టెంపుల్ నెలకొల్పారు అనే విషయాలు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దామండి అండి మేము ఆరువెల్లి అనే గ్రామం రాగానే అందరూ ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కడా లేని విధంగా ఇక్కడ ఈ వేమన అనే ఆయన్ని విగ్రహారాధన అంటే ఒక గుడి కట్టి 
ఆయన పూజలు చేస్తున్నారంట అసలు మన రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా యోగి యామన టెంపుల్ అయితే ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తున్నారు అసలు ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళో యోగి యామన టెంపుల్కు ప్రతిష్ఠించడానికి కారణాలు యోగయామన ప్రతిష్ఠ జరగడానికి అంటే ఇదివరకు తరచూ అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయండి ఆరువేలు గ్రామంలో ఆరువేలు గ్రామంలో ఒకప్పుడు అగ్ని ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగాయండి ఓకే తర్వాత అలా జరుగుతూ ఉంటే ఎవరో ఒక ఆయనకి మళ్ళీ దుబాయ్లో ఉన్న ఆయనకి ఆయన కల్లో కనబడి నా గుడి నా ఫోటో పెట్టి కానీ నా గుడి కానీ పెట్టి చేస్తే అగ్ని ప్రమాదాలు ఆగుతాయి బర్మాలో ఉన్న ఆయన బర్మాలో అదే పేరు రంగ తెలియదు కానీ చెప్తేనండి ఆయనకి అప్పుడు తెలుసున్న వాళ్ళు చెప్పారనమాట కల్లో కనిపించి ఆయన చెప్తే చెప్తే అప్పుడు ఆయన ఊళ్ళ జనాలందరికీ ఇలాగ అనుకుంటున్నానని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికో చెప్పారట ఓకే అండి అప్పుడు జనవరి పద్దెనిమిదిన ఫోటో పెట్టి చేయడం మొదలెట్టారండి ఫస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం జనవరి పద్దెనిమిది తారీఖుని సోమవారిది ఫోటో పెట్టి స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేశారండి చిన్నగా అలా అలాగే అది దిన దిన వృద్ధి చెందుతూ ఇప్పటికి తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిందండి యోగయామన అంటేనే చాలా అంటే శతక పద్యాలు మనకు తెలిసి వేమన పద్యాలు వేమన పద్యాలు ప్రతి ఒక్కరికి అనుభవం ఉన్నది చిన్నప్పుడు చాలా మంది పాఠాల్లో చదువుకుని ఉంటారు ఆయనకి అంటే ఈ అరవెల్లని గ్రామంలో గుడి కట్టి పూజలు ఎందుస్తారంటే అంటే మేము అదే ఎందుకు ఇంతలాగా జిల్లాలో కూడా ఎక్కడా లేదండి అవునండి కూడా ఏముంది ఎక్కడ ఏ ఊళ్ళో చూసినా యోగి యామన్ టెంపుల్ ఎక్కడ చూడలేదు వాళ్ళు కూడా తక్కువ ఎక్కువ జరిగితే వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ చేయరండి ఒక ఆరు గ్రామంలో ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయి కాబట్టి ఆయన కళ్ళో కనిపించి చెప్పడం వల్ల ఈ గ్రామంలో అలా అప్పుడు చేసి ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో అప్పటి నుంచి అగ్ని ప్రమాదాలు ఆగిపోయినాయి అండి జరగలేదు జరగలేదు ఇంకా అది సెంటిమెంట్ గా ఫీల్ అయ్యి ఇంకా కంపల్సరీ ప్రతి జనవరి పద్దెనిమిది కంపల్సరీ తీస్తాం అలాగే ఒక రోజు జనవరి పదమూడు నుంచి మొదలవుతుందండి ఇరవై ఏడు దాకా కంటిన్యూ అంటే ఇచ్చి మించి పది రోజులు చేస్తారా పదమూడు ఏడు రోజులు అటు ఎందు రోజులు ఎయిట్ డేస్ రోజులు జనవరి పదమూడు నుంచి మొదలు పెడతారండి అలా ముగ్గులు పోటీలని అవన్నీ వాలీబాల్ పోటీలని ఇవాళ శ్రీరామనవమికి చాలా మంది భక్తులు అంటే ఈ ఊర్లో ప్రజలు చాలా మంది వచ్చి ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధంగా చేసుకుంటారు శ్రీరామనవమి బాగా జరుగుతుంది కళ్యాణ సోమవారి కళ్యాణం తర్వాత అన్న సమారాధన అన్ని చెన్నుడి పానకాలం అన్ని ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మీ ఆరవెల్లి పూజలు అన్ని బాగా చేస్తారు బాగా చేస్తారు ఆరెళ్ళలో మొత్తంలో ప్రతి పూజ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ అండి జనాలకి చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తూ ఉంటారండి పూజలు అందరూ మీ పేరు సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ మార్తి మార్తి కుమార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మీ ఊరు గురించి మీ ఊర్లో టెంపుల్స్ గురించి చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మనం ఆరువేలు అనే గ్రామం రావడం జరిగిందండి ఈ ఆరువేలి గ్రామానికి ఒక ఫేమస్ టెంపుల్ శ్రీ యోగి యామన్న టెంపుల్ మట అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ గ్రామాల్లోనే అంటే ఈ ఆరువేలు అనే గ్రామంలోనే యోగి యామన టెంపుల్ అయితే నిర్మించడం జరిగింది అంటే అసలు ఏ ఊర్లో చూద్దామన్నా యోగి యామన్న టెంపుల్ ఉండదండి ఈ గ్రామంలో మాత్రమే ఈ టెంపుల్ ఉందండి ఒకప్పుడు అంటే ఈ ఊర్లో ఎక్కువగా అగ్ని ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేవండ్ర ఈ గ్రామంలో అంటే చాలామంది ఎక్కువగా బర్మాలు ఎక్కువగా ఉండేవారండి ఆ బర్మాలో ఒక వ్యక్తికి యోగి యామన కల్లో కనిపించి ఆరవల్లి అనే గ్రామంలో ఒక టెంపుల్ని ఏర్పాటు చేస్తే విపత్తులు అంటే అంటే అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయని అప్పుడు చెప్పడం జరిగిందంట దాని ప్రకారం అయితే ఈ ఊర్లో అయితే యోగి యామన టెంపుల్ అయితే నిర్మించడం జరిగింది చూద్దాం అండి టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉందో యాక్చువల్గా అందరికీ మీకు యోగి యామన అంటే పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి చాలామంది చిన్నప్పటి నుంచి వేమన శతకాలు వింటూ ఉంటారు ఆ వేమన శతకాలు మీకు ఆల్రెడీ చాలామంది జీవితాల్లో అనుభవం ఉన్న పద్యాలు అన్నమాట ఆయనకు సంబంధించిన టెంపుల్ ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామంలో ఏ విధంగా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం అండి మీరు ఇక్కడ చూస్తే శ్రీ యోగి యామన మందిరం ఆరవల్లి స్థాపితం ఇరవై పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు యోగి యామన జీవిత చరిత్ర గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒకప్పుడు కడప కర్నూలు అనంతపురం అన్ని కలిసి ఒకే రాజ్యంగా ఉండేవి ఆ రాజ్యానికి సామంతరాజు బెదమకొమటి పెదవేమారెడ్డి ఆయన తమ్ముడు చిన్నవేమారెడ్డి ఈయన్నే అందరూ వేమన అని పిలిచేవారు పేరుకే అన్నగారు రాజు కానీ మొత్తం రాజ్యం వేమన కనుసన్నంలో ఉండేది వేమన మహాధైర్యవంతుడు ధీరిశాలి కూడా ఆ రాజ్యంలో తొరగరాముడు అనే ఒక మంత్రి అన్నదమ్ములను ఎలాగైనా చంపి రాజ్యానికి రాజు కావాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు వేమనకు బాగ్గత్తులతో వేషలతో సాంగత్యం ఎక్కువ 
ఎక్కడైనా కొత్తగా భాగస్వానిగా వృత్తిలోకి వచ్చిందంటే ఈయన ముందుగా వెళ్ళేవాడు వేమనకు విశ్వద అనే ఒక ప్రేస్ కూడా ఉండేది వేమన అంటే ఆమెకు చాలా ఇష్టం ఎన్నోసార్లు తన రాజ్యం గురించి తాను నిర్వర్తించిన ధర్మం గురించి అనేక సార్లు హెచ్చరిస్తూ ఉండేది కానీ అవేమీ వేమన పట్టించుకునేవాడు కాదు అప్పుడే దసరా తిరణాలు కూడా మొదలయ్యాయి ఆ తిరణాలలో మహా అందగత్తే మాంచాల నాగులు బాగుమాటను ప్రారంభిస్తుంది ఆమె గురించి ఆ నోట ఈ నోట వేమనకు చేరుతుంది వేమన ఒకసారి వేంపల్లెకు వెళ్ళి చూస్తాడు ఆమె అందానికి దాసుడైపోతాడు తన మకాం పూర్తిగా వేంపల్ల నాగుల ఇంటికి మారుస్తాడు ఓ ప్రేయస్ కంటే ఎక్కువగా అభిమానిస్తాడు నెల గడుస్తాయి నెల కొద్దీ ఇంటికి రాకపోయేసరికి అన్నకు వదునుకు సందేహం కలుగుతుంది వేమన నాగులు అనే వేసి ఇంట్లో పరిమితుడయ్యాడని తెలుసుకుంటారు డబ్బులన్నీ అలా ఆమెకు దారపోయడం మంచిది కాదని రాజ్యం శిస్తులన్నీ వాడుకోవడం ధర్మం కాదని రాజ్య పరిపాలన దెబ్బతింటుందని వదిన వాదిస్తూ ఉంటుంది వేమన ప్రేయసి విశ్వద కూడా వేమన భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉంటుంది వేమన అవేమీ పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతాడు వేమన నాగుల అనే వేసికి పచ్చి బానిస అయ్యాడని గ్రహించిన తురగరాముడు అనే మంత్రి నాగులను లోబర్చుకుంటాడు కొంతమంది సైన్యాన్ని కూడా లోబర్చుకుని ఉంటాడు సైన్యంతో నాగుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె చేతికి విషం ఇచ్చి దాన్ని వేమన మీదకి ప్రయోగం చేయవలసిందిగా చెప్తాడు దానికి గాను ఆమెకు డబ్బు జాగిరు ఎరగా చూపుతాడు చేయకపోతే తానే వేమనను చంపి ఆ అభియోగం నీ మీదకి తీసుకొస్తానని బెదిరిస్తాడు చేసేది లేక ఆమె ఒప్పుకుంటుంది ఒక అమావాస రోజు పాయసం చేసి భోగలాలసలో ఉన్నప్పుడు తాగమని ఇస్తుంది వేమన తన ప్రేయసి ఎంతో ప్రేమతో చేసిందని తాగుతాడు అంతే పూర్తిగా దాదాపు శరీరాన్ని వదిలేసినంత కోమలోకి వెళ్ళిపోతాడు నాగులు తురగరాముడికి పని పూర్తయిందని కబురు చెబుతుంది తురగరాముడు తన సైన్యాన్ని పురమాయించి వేమన శవాన్ని దట్టమైన కారడవుల్లో వేయించేస్తాడు ఆ అడవుల్లో అభిరామ అనే వైద్యుడు ఆకులు రసాయలతో వినుమును బంగారంగా చేసే విద్యను నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు ఒకరోజు ఆకుల కోసం వెళ్ళినప్పుడు వేమన శవాన్ని చూస్తాడు అభిరాముడు అతను నాటిని చూసి ఎక్కడో ఒక మూల ప్రాణం ఉందని గ్రహించి అతను తీసుకువెళ్ళి వైద్యంతో బ్రతికిస్తాడు మెలకు వచ్చిన తర్వాత యామన ఏమీ మాట్లాడేవాడు కాదు మౌనంగా కూర్చునేవాడు ఏ వివరాలు ఎంత అడిగినా చెప్పేవాడు కాదు మహా మౌనంగా ఉండేవాడు ఈశ్వద తన ప్రేస్ చెప్పిన సత్యం నాగులు తురగరాముడు చేసిన మాసం కళ్ళ ముందే కదిలేది వేమనకి అభిరాముడు తన గురువు గారైన విశ్వకర్మ యోగిని కలిసి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు విశ్వకర్మ యోగి తాను శరీరం వదిలేస్తున్నానని అని తాను సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని నీకు వాహకత్వం ఇస్తానని రేపు రావాల్సిందిగా చెప్తాడు విశ్వకర్మ అనే యోగు అభిరామతో అలాగే అని చెప్పి అభిరామ వెళ్ళిపోతాడు మరుసటి రోజు అభిరాముడు ఆకుల కోసమని వేమనతో చెప్పి బయలుదేరతాడు దారి మధ్యలో ఒక పులి కనబడడంతో పరుగులు పెడతాడు దాంతో ఆ అడవిలో దారి తప్పిపోతాడు అభిరాముడు ఎంతకు ఆకులు తీసుకురాలేదని గ్రహించిన చీకటి పడడంతో వేమన బయలుదేరతాడు వేమన సరాసరి విశ్వకర్మ యోగి ఉన్న గుహలోకి వెళ్తాడు విశ్వకర్మ యోగి వేమన పిలిచి ధ్యాన జ్ఞాన విద్యను నేర్పించి మూడో కన్ను ఉద్దీపనం చెందించి వాహకత్వం ఇచ్చి శరీరం వదిలేస్తాడు విశ్వకర్మ యోగి ఆ క్షణమే వేమనకు జగత్తు సత్యం అర్థమైపోతుంది అంతలోనే అభిరాముడు అక్కడికి చేరుకుంటాడు తాను పొందవలసింది దాన్ని పొందలేకపోయానని ఓరిన విలపిస్తాడు అభిరాముడు వేమన దానికి అభిరామ నువ్వు దుఃఖించకు బాధపడకు నా ప్రేసి నా కళ్ళు ఎన్నోసార్లు తెరిపించినప్పటికీ నేను పెడచెవని పెట్టాను ఈరోజు నువ్వు పొందవలసిన దాన్ని దైవం ఇచ్చలో భాగంగా నేను పొందడం జరిగింది విశ్వద అభిరామ ఇద్దరు కలిసి వినరా వేమ అని నాకు బోధిస్తున్నట్లుగా ప్రపంచానికి చెప్తాను అని చెప్తాడు వేమన పద్యాల చివరిగా విశ్వదాభిరామ వినరోమ అని ఉండడానికి కారణాలు కూడా ఇవే విశ్వద అంటే తను ప్రేమించిన ప్రేయసి అభిరామ అంటే తనకు వైద్యం చేసి ప్రాణాలు నిలబెట్టిన గురువు కూడా ఇదే యోగి ఆమె యొక్క జీవిత చరిత్ర మనం ఆరువల్లి అనే గ్రామం రావడం జరిగిందండి ఈ గ్రామం అంతా తిరిగిన తర్వాత చివరిగా ఇక్కడ పొలాల మధ్యలో ఒక అందులో ఒక టెంపుల్ ఉందండి ఇదే ఈ గ్రామానికి సంబంధించిన ఆ గ్రామదేవత టెంపుల్ అంటండి చాలా అందంగా ఉందన్నమాట ఎక్కడో ఊరికి చివరిలో ఉంది టెంపుల్ చాలా చాలా బాగుంది ఒకసారి ఈ టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూపిస్తానండి
చూశారు కదండి ఒక వేషి వల్ల సర్వస్వం కోల్పోయి చావు వంచుల వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించి మన జీవితంలో ఎంతో ఉపయోగపడే వేమన పద్యాలు రచించిన యోగి యామన ఈ యోగి యామన గురించి ఈ యోగి యామన పూజించే ఈ ఆరవల్లి అనే గ్రామం గురించి మీకు పూర్తిగా చూపించడం జరిగిందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హర్ష శ్రీరామ్ అంతర్వేది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను ఎలాంటి మరెన్నో వీడియోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్